欢迎收听 Talk Taiwanese Mandarin， 我是 Abby。嗨，好久不见，希望你们都过得很好。这次难得隔了比较长的时间才出现，嗯，就像上一集讲的，这阵子我有很多事情要忙，还有去旅行。这一次去了一趟美国，有很多事情可以跟大家分享。大家有兴趣的话，也可以留言跟我说。不过今天我想要先聊一部电影，它是我前几个月前看的一部香港电影，叫做《时代革命》。不知道你们有没有看过或是听过？那这部电影它是一部纪录片，它记录了香港在2019年发生的一场社会运动。这场社会运动被叫做“反送中”，它是一场对政府大规模的抗议。当时据说大概有一百万人走上街头，所以它真的可以说是一场时代革命了。那为什么要拍这部纪录片呢？这场运动是在抗议什么呢？还有为什么我想要推荐这部电影给你们看呢？我觉得这部电影非常的重要。那为什么呢？请继续听下去，我会告诉你为什么它很重要。简单来说，这场社会运动，当时的香港政府要通过一项法案的修订，就是他们想要修改一项法律。那如果通过的话，这对香港人民的自由、民主和人权会有非常大的负面影响，会造成很大的威胁。因此，许多人民都强力反对。当时据说有高达一百万人走上街头抗议。想想看，以香港的人口数和面积来说，一百万人走上街头，这是一个非常大规模的抗议，也是在一九九七年以来香港最大型的抗议事件。那为什么这部片要把这个运动叫做“时代革命”呢？因为这是一场非常艰难的抗议。他们对抗的不只是香港的政府，更是中国的政府，并不像说在一般的民主国家抗议，我们就是表达我们的想法，不太会有生命上的危险。但是他们对抗的是一个强大的集权政府，他们是冒着会被抓去关、受伤，甚至生命危险的情况在抗议。在看这部电影的时候，我有很深的感触，有几个原因。第一点是在2019年的反送中运动时，那个时候在海外也有很多声援活动。当时我人在澳洲的墨尔本，也有参加了一场声援香港人民的活动。那时我和一群香港的学生汇合，要在街头举牌。还有发传单，我还记得旁边一个女生就跟我聊天，跟我讲广东话、欸，我就说：“哎、欸，我不会说广东话，我是台湾人。”她听了就蛮感动的，可能没想到有台湾人会来参加这个声援抗议的活动。那后来活动还有开放，就是让大家用麦克风发表意见。那个时候人还蛮多的，应该至少有几百个人，或是一千人。那现场有一些警察，那个时候我就在考虑要不要上台去讲，因为现场大部分都是香港人上去发表意见，然后我就想说，作为台湾人，想要发表一下我的想法。不过要在这么多人面前讲话也是蛮害羞的，<笑>我就犹豫了一下，就决定去发表意见，大概就是讲说台湾的现况跟立场，其实跟香港很像。然后也想表达作为台湾人对于香港的支持。这部电影让我感触很深的原因，还有一点，就是看到他们在抗议的初期，就让我想到在2013年，在台湾有一场大型的社会运动，叫做“三一八运动”或是“太阳花运动”。我当时有去现场参加。在这边我就不多说这场运动的细节了，大家有兴趣可以留言让我知道，也许我下次可以分享这个运动。总而言之，这部电影的前半段很多画面都让我觉得似曾相识。
同样都是人民为了争取民主和自由而走上街头抗议，然后大家互相支持。但是随着电影的进行，你就会看到，哇，这两场运动的过程跟结果是完全不一样的。从这部纪录片可以看到，香港人民多次被警察武力驱逐，就是使用武力暴力。来赶走人民，那许多人被打得头破血流。那在台湾的抗议相对来说和平许多，当然警察也有驱逐人民的行为，也有发生过少数警察打人的事件，但是大部分的警察都不会动手，反而是在现场保护抗议的民众，怕有人来闹事什么的。所以看到香港警察这样无情的痛打人民，我感到相当的震撼。如果这种事发生在台湾，然后被拍下来，大家一定会很生气的抗议，在网络上分享，然后采取行动。但是在香港，从这部纪录片可以看到，当时许多记者拍下警察打人的画面，但是似乎也没有什么用。因为你拍下这个画面，你要跟政府讲吗？还是你要跟警察讲？似乎都没有帮助，这是让人感觉非常的无力跟痛心。警察的工作跟责任应该是要保护人民，但是却变成政府的工具来攻击人民，就让人觉得很震撼，也很心痛。那在经过多次的警察武力驱逐，还有暴力流血事件。很多人民还是保持着这样的生命危险，勇敢的再次选择走上街头，继续奋战，这是为了守护香港的自由。我觉得这是一部非常重要的纪录片，我推荐每个人都去看这部电影。为什么呢？导演和制作团队简直是冒着生命危险，会被政府抓去关，被消失。这么大的风险来制作这部电影，就是为了要留下记录。因为新闻媒体已经不能相信了，所以他们只好把这场运动记录下来，为了让世界看到发生什么事情。而且导演拍得非常的好，让你感觉好像在看一场电影，不是很沉闷的那种纪录片，但是却都是真实发生的事件。我觉得身为台湾人是一定要看的，因为。这有可能就是台湾未来要面对的事情。那外国人我也很推荐你去看，因为这个事件不止对于亚洲，对全世界都是相当重要的事情。这部片相当的沉重，我也有看到哭。那如果你最近心情不好，那就斟酌考虑一下吧。我也不希望你呃看了压力很大。嗯、呃，如果你的状态还 OK， 可以承受悲伤的事情，再来去看吧。我相信大家应该也知道，或是有听说过台湾和中国最近的紧张的关系，或是一直以来都很紧张，但是最近更紧张。因为有不少外国的朋友问我的想法，那我就来分享一下我自己的想法。我认为无论如何都一定要守护台湾的自由和民主，而且这不只是台湾人的事。其实对全世界都是很重要的。可能有人会想说：“啊，台湾离我们这么远，关我什么事？台湾这么小，只不过是遥远的亚洲的一块岛。”可是我认为，无论如何都不该让独裁政权越来越壮大。想想看，如果一个独裁政权的国家越来越强大，它拥有这么大的权力。那其实对全世界来说都是一件很危险的事情。当然，我也不想要有战争，我当然是反战争的，不希望有任何的人民受伤。但是我也不想要让台湾沦陷而失去民主和自由。那也有人问我担不担心中国会发动战争？呃，我的回答是，我试着不想要去担心我无法控制的事情。怎么说呢？如果我要去担心，当然也是可以。但是如果我一直想着这件事情，那我不就什么事情都不用做了吗？想说啊，既然都会有战争，那我干嘛还要工作？那我干嘛还要学习什么的？而且这件事情我也无法去控制。
例如，我也没有任何的权利，我也没有钱可以去阻止这件事情。而且，我觉得这个好像也很难准备吧？我要准备什么？而且，台湾对我来说，就是我生长的土地。我不会说想要逃走就逃走什么的，当然如果到时候必须逃走还是要逃走，但是我不会想那么多，想说现在要逃走还是什么的。<笑>也许有人会想吧，但我是选择不去想这件事情，或是不去担心。而且我认为这个世界不该让这种事情发生，让身为亚洲一块民主小岛、民主小国家这样被武力攻击。却没有国家支持帮忙的话，那我觉得这个世界也没什么好留恋的吧，真是太让人失望了。好啦，这个想法可能有点极端，不过我可能就是比较属于理想主义的人吧。我就是反对独裁，我认为所有人都应该要享有人权和自由。所以，对于这种反人权、反民主、反自由的国家，我是非常的不认同。当然，我也希望有朝一日中国可以民主化，然后不要来打扰台湾，<笑>就让我们当个独立自由的小岛国家。好啦，这个话题要讲也可以讲很多，我也有非常多的意见。不过这集就先到这边吧。如果大家对这个话题有兴趣，也可以留言让我知道。如果你对于这个事件，或是台湾的状况、中国的状况，或是世界，其他地方的一些冲突、战争，有任何的意见的话，都欢迎你在这一集的 YouTube 影片下面留言。欢迎大家分享理性的讨论，不管你有什么样的立场跟想法，只要你愿意理性、和平的讨论，我都是非常欢迎的。之前有收到一些令我傻眼的留言，不过这个都是非常的少数。我相信大家都是愿意理性的交流。好，那接下来我想要感谢最近请我喝咖啡的听众朋友，这一位是凯文，他说：“艾比你好，我是来自澳洲的听众，非常喜欢你的播客，很感谢你的努力，也很期待未来讨论的议题继续好好做。”非常谢谢凯文的赞助，让我觉得非常的感动。还有两位请我喝咖啡的听众朋友 Smith 跟 CP， 非常谢谢你们的支持，让我觉得很开心。最后，当然也要特别感谢一直以来在我的 Patreon 上面支持我的听众朋友们，特别感谢从一两年前我刚开始做节目就一直支持我到现在的听众朋友们，非常谢谢你们一直以来的支持，你们的支持就是让我继续做节目最大的动力。那要欢迎最近加入的新朋友 Kyle、My、Models。还有我的姐姐，她偷偷的赞助我，被我发现，我就传讯息跟她说：“哎呀，不用赞助啦，要的话就直接给我现金就好了。<笑>”没有啦，谢谢大家的支持，也特别感谢我姐，她真的是我的头号粉丝，每一集都收听，有一些集还重复听好多次。然后我每次找她录音，她也都是一口答应，非常热切的帮忙，感谢我姐。好，最后，如果大家喜欢我的节目，想要给我支持的话，欢迎加入我的 Patreon， 在上面你也可以下载到每一集的 transcript， 或是你可以到 talktaiwanesemandarin.com 去请我喝杯咖啡。那之前我有推出 g r a d u a t e Reader， 如果有兴趣想要读中文的书的朋友，也可以到 talktaiwanesemandarin.com 上面去看看。接下来我也会开始认真的写新的《g r e a t e r e a d e r 请大家敬请期待。啊，刚刚忘了说，我想要补充几首歌，我非常喜欢。嗯、呃，第一个是来自香港的一支乐团，叫做 Beyond， 他们的《海阔天空》还有《光辉岁月》都非常的经典，非常的好听。在社会运动在抗议的时候，这个都是非常经典的国歌。那台湾的部分，我非常喜欢 T C b a c k 的，这是因为我们能感到疼痛，歌词非常的棒，听了会感觉悲伤，但是听完会得到力量的一首歌。那英文的部分，我很喜欢那个 Hamilton 的一首歌是 The Story of Tonight。好，我会把链接放在 Show Notes， 有兴趣的话可以去听。最后，如果你觉得我的节目很棒的话，也可以到 Apple Podcast
Spotify App 上面留下五颗星 Five Star 的评论。如果在 YouTube 收听的话，欢迎 Like 这个 video， 然后多多帮我把节目分享给大家。谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜！天哪，好久没录音，感觉一直卡卡的，重录了好多次。希望你们喜欢哦。